Als Leiter ist es ganz entscheidend, wie dass ich meine Leute, die mir anvertraut sind, wie ich die sehe. Beispiel ich als Kleingruppenleiter. Wenn ich meine Kleingruppenleute sehe als so die begnadeten Sünder, dann bin ich als Leiter immer daran, ihnen zu helfen, nicht das zu machen, auf das zu achten. Ich mache mir Gedanken, was kann ich ihnen noch für Regeln und Anhaltspunkte geben, damit sie nicht weiter sündigen. Oder? Und das wird ein Riesenstress für dich als Leiter. Ich habe eigentlich grundsätzlich immer das Misstrauen, ah, wenn ich nicht nahe bei ihnen dran bin, dann machen sie sicher wieder irgendeinen Blödsinn. Ah, wenn ich da nicht nahe dran bin, wenn ich sie nicht kontrolliere und ihnen nicht gute Leitplanken gebe, dann rutschen sie wieder rechts oder links ab und sie sind immer wieder in dieser elenden Sünde und die wollen wir ja nicht. Aber wenn ich meine Leute in der Kleingruppe sehe als Kinder von Gott, das heißt als Heilige, wie sie der Paulus beschreibt, dann bringen sie die Frucht eines heiligen Lebens. Dann sind sie eine andere Schöpfung. Nicht mehr ein Baum zum Beispiel, der Sünde als Frucht bringt, sondern ein Baum, der gute Früchte des Geistes trägt. Das heißt, ich bin als Leiter voller Erwartung, entspannt und freudig, meine Leute zu fördern, zu ermächtigen, sie zu inspirieren, als neue Schöpfung, als heilige Früchte der Heiligkeit zu bringen, Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter. Ich bin daran zu sehen, wie sie ihr Leben entfalten, wie sie aus diesem neuen Leben den Fluss des Lebenswassers herausbringen. Und wenn da links und rechts einmal eine Frucht entsteht, die wir ganz klar identifizieren, das kommt nicht aus dem Himmel, dann sagen wir, okay, das entspricht nicht einer Identität, die Frucht können wir nicht brauchen, wir ändern unser Denken und gehen wieder fröhlich weiter. So, ich empfehle dir als Leiter, ändere deine Sichtweise, wie du deine Leute ansiehst. Auch deine Teenies, deine Kids, deine Jugendlichen, wenn du Prediger bist, wenn du vor Leuten stehst und predigst. Hey, mein lieber Freund, ist das an einem Sonntagmorgen, wo du zur Gemeinde sprichst, zu den Heiligen, und du hast im Kopf, das sind alles Leute, denen muss ich helfen, damit sie nicht sündigen. Dann hast du wahrscheinlich noch die Sichtweise, dass da vor dir begnadete Sünder auf dem Stuhl sitzen. Selbstverständlich, die waren mal Sünder und haben durch Gnade ein neues Leben erhalten, sind aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts gekommen. Und jetzt preache ich diese Freunde voll mit allen Gedanken des Reiches des Lichts und ich erwarte und gehe davon aus, dass diese neue DNA alles ist, was aus ihnen hervorkommt. Und wenn das anders wäre, wenn sie die Sünder sind, dann habe ich ständig so diese Mühe, Drohbotschaften zu bringen, versuchen zu kontrollieren, ihnen irgendwelche Tools an die Hand zu geben, damit sie die Sünde vermeiden können. Aber wir wollen keine Vermeidungstechniken aufbauen, sondern wir wollen dem nachjagen, was wir noch nie gesehen und noch nie gehört und noch nie erlebt haben. Die größeren Zeichen und Wunder, die Jesus uns versprochen hat und gesagt hat, prophetisch, ihr werdet noch Größeres tun. Das heißt, Jesus hat in dir und mir gesehen, dass wir, wie er, Jesus, dass wir als heilige Leute, als neue Kreaturen, neue Schöpfung so unterwegs sein dürfen. Und so als Leiter mit dieser Sichtweise Leute anleiten, Leute fördern, Leute ermächtigen, das macht richtig, richtig, richtig Spaß. Da bin ich nicht mehr der Kontrollfreak, der ständig Angst hat und sich fürchtet davor, oh, was machen meine Leute wieder nicht gut und da fällt das noch als schlechtes Licht auf mich zurück. Nein, nein, dann habe ich als Leiter eine Truppe von Menschen rund um mich herum und ich will nur eines sehen, dass sie mich überflügeln und sie die großartigsten Dinge tun, dass sie die Träume ausleben, die der Vater im Himmel in ihr Leben hineingegeben hat. Und ich gehe davon aus, dass diese Träume vom Vater sind und dass die Wirklichkeit werden wollen. So, sei ein Leiter von heiligen Menschen, die neue Geschöpfe des Himmels sind und die können gar nicht anders. Die wollen nicht anders. Die Bibel sagt, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Verstehst du? Der Geist ist willig. Wir betonen meist immer, oh, das Fleisch ist schwach, also geben wir auf. Nein, 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 der Geist ist willig, deshalb müssen wir im Geist leben und mit dem Geist sehen und den Geist ansprechen, der lebendig in den Menschen ist. Das Fleisch 
das wird dann mitziehen, weil das muss. Und das ist auch fähig dazu, in einem, mit einem lebendigen Geist, der als Leiter vorangeht, als gutes Werkzeug, als guter Unterstützer zu kommen. So, als Leiter, schau die Leute an, als großartige heilige, neue Kreaturen. Und du bist dazu da, sie zu inspirieren, zu ermächtigen, zu ermutigen. Und sie werden großartige Früchte bringen. <lacht>